Это его лучшее видео? 26 минут, пипец, ну ладно. 268 миллионов подписчиков. Блин. Мне до него не хватает всего 268 миллионов подписчиков. Скоро я буду таким же, как мистер Бист. Я только что высадил двух незнакомцев посреди леса! Эти двое парней никогда не видели... Он реально это сделал? Он реально это сделал? Я помню, полтора года назад где-то предлагали, типа, блин, вот бы мистер Бист сделал геогессер и РЛ, когда ты появляешься в рандомном месте на земле и пытаешься выжить. Он реально это сделал. Надо было с большой буквы писать. Наверняка, наверняка. Видели друг друга прежде. Рад знакомству, чё? За каждый день... Все, все, сразу вам говорю, они выживут. Они будут жить в этом лесу, ну ладно, 20 лет. И, и им даже не нужны будут деньги, которые мистер Бист предлагает за каждый день выживания в лесу. Они просто пойдут на рыбалку и будут сидеть там и кайфовать. Им ну, вообще будет плевать абсолютно. Максимум одного из них съест медведь. Что вы вдвоем выживете в лесу, я буду давать вам по 10 тысяч долларов. Надеюсь, ты взял с собой достаточно денег, чувак. Мы здесь надолго. Эй, убирай камеру! Выдвигаемся! Хорошо! Счастливо оставаться, парни! Вы можете стать мультимиллионерами! Он обеднеет тому времени, как мы отсюда выберемся! Я Хейс. Хейс, я Грис. Рад познакомиться, чувак. Грис? Ага. Хорошо. Ты будешь моим лучшим другом на ближайшие. Сколько там времени? С этого момента они получают по 10 тысяч ежедневно. Ограничение одно. Нужно выжить. В теории это означает, что они могут выиграть сколько угодно денег. Чувак, если продержимся год, то мы мультимиллионеры. Миллионеры. Мы пытаемся найти место для лагеря, развести костер и выжить ночью. Я бы так бы, я бы так бы хотел. Я бы, конечно, не выжил, у меня ноль скиллов выживания в лесу. Но круто быть на их месте, если вы шарите за это, типа, за костры и все остальное. Думаю, нам стоит разбить лагерь здесь. Остаток вечера, они собирали дрова и... долларов за каждый ивент, круто, когда платят за твои скиллы. Разбирали припасы. У нас есть запас еды на примерно 5 дней и две банки с водой. Тут вроде смена одежды, пару теплых курток и оп, зажигалка. Посмотрим, удастся ли разжечь огонь. Весь навык лучше ориентиров в пространстве благодаря геогессеру. Но это помогло бы выйти из леса. Но это не помогло бы выжить в лесу именно. О, да. Красота. Сделаем постели с основных иголок. Будет не очень удобно, но мы хотя бы не замерзнем ночью на смерть. Мы живы. День второй. А утром я прибыл, чтобы отдать им их первые 10 тысяч долларов. Парни, как прошла первая ночь? Было холодно. Прошло 24 часа. Мне кажется, первые 24 часа самые сложные. В первые 24 часа вы понимаете, можете ли вы сделать базовые вещи, типа... Что-то съесть, раздобыть огонь, раздобыть воду, раздобыть ночлег. Типа, если они легко пережили первый день, то им вообще насрать будет. Часа, но я не принес вам 10 тысяч. Вы ничего не спросите? Ну, наверное, да. стоит, да? Окей, посмотрите наверх. О, мой бог. Поехали! Каждые 24 часа мы будем сбрасывать 10 тысяч долларов. Это же ходить искать потом их, елки палки Долларов самолета. Там 10 тысяч долларов! В портфеле с парашютом! Ловите его, ловите его, аккуратней! Бро, это безумие! Да мы так разбогатеем к концу этого видео! А в придачу к этим деньгам вот вам ракетница! О -о -о. Осторожнее, если вы стрельнете в воздух, то испытание закончится для вас обоих, и вы уйдете с тем, что выиграли. Так сколько нам стоит Будь здесь? миллион усложнений. А на десятый день я выпущу медведя! Оставаться. 3, 6 миллионов за год, это безумие. Хорошо, план официально рассчитан на год. Разделим его на две части. Тебе да. это, мне это. Теперь мы не можем подвести друг друга. Но позже окажется, что план не сработает. Мне жаль, но я украду сигнальный пистолет. Я дол... Реально? Мужик, ну это же легчайшие деньги в твоей жизни. Должен выстрелить. И снова стану отцом. Если ты выстрелишь, я боюсь, могу тебя реально убить. Ну что, приятель, готов стать богатым? Конечно. К третьему дню стало видно, что парням очень надоело спать на земле. <свят> После очередных 10 тысяч они начали строить себе убежище. Своей курткой я собираю сосновы иглы, чтобы уложить их на пол убежище. Я нашел металлическую деталь от детских качелей. Думаю, она отлично подойдет для крыши убежища. Первый слой уложен. Бом! Вот секция, над которой мы работаем. Как видите, у нее несколько опорных столбов. Мы используем парашюты и шнур. Так мы сделаем навес от дождя на нашем убежище. Все, Второй наверное... медведь через три, два, один. Я думаю, что из-за меня мы провалим испытания. Но с такими деньгами хватит на колледж для детей. А на четвертый день они начали искать источник воды. О, там на день я жгу поляну в этом лесу. На сотый день придется пережить ковровую бомбардировку. Болото? Надо. На самом деле, мне кажется, самое страшное это лесной пожар из всего, что может произойти. Надо обязательно ее кипятить. Да, нужно быть осторожнее, потому что тут полно бактерий и паразитов. Ммм. 
У -у -у. Легкие нотки болота. Что ж, мы идем спать. Надеюсь, Крис будет ближе, потому что холодно, а он большой и теплый. Молодой вот уже третий человек, день подряд мы спим по два часа. Так холодно. Если бы сейчас пошел дождь, нам, вероятно, пришлось бы ехать в больницу. Но за 10 штук я согласен. И их доставала не только низкая температура. У нас заканчиваются припасы. Грис называет это постом, что звучит гораздо приятнее, чем голодание. И в течение следующих нескольких дней проблема с голодом никуда не делась. Этим утром мы поели вяленой говядины и все. Джимми оставил пятидневный запас еды, а сейчас уже девятый день. Это листья сарсапарели. Грис говорит, что они вроде как съедобны. К этому моменту стало ясно, что они оба были ужасно голодны. Но, к счастью, на десятый день у меня был для них сюрприз. Они официально выжили 10 дней! Вот ваш портфель. Но не уходите. Вот где испытание становится интересным. Вертолет в студию! Я тебя люблю, ВТФ, Обсидиан! Это самое милое сообщение за сегодняшний день. Спасибо тебе. Я нервничаю, чувак. О, боже мой. Окей, вот это мне нравится. с нами, реально. В честь десятого дня у нас есть предложение. Я знаю, что вы устали есть листья. Поэтому вот вам десятидневный запас еды, специи, брезент и все необходимое для рыбалки. Всего за 50 тысяч долларов из суммы выигрыша. Хочешь вяленой говядины? Да. Пока не ешь ее. Аппетитные бабы. Безусловно. Да, кофе. Кофе. Мы дадим вам время. Вернусь через 10 минут. Он не шутит. Это абсолютно все, что нам нужно для рыбалки. 50 тысяч. 50 тысяч. Если они не пойдут на сделку, они глупцы. Десятидневный запас. Значит, что они заработают 100 тысяч. А Это заплатить фэш. придется... О! В смысле? В смысле? Это всего 50. Я делаю им одолжение. Поговорим с ними сейчас? Да. Арт с ложкой, но это было не сегодня. Хорошо. Хорошо, Джимми. Если примете решение в течение следующей минуты, я добавлю две плитки фистаблс. Да. Мы согласны. Хорошо, у вас еще 59 секунд, но ладно. Вот, я положу их в кучу с едой. Спасибо за 50 тысяч. Спасибо, парни. Спасибо, парни. Наслаждайтесь едой. Ах, да, в придачу вы также получаете ящик. Спасибо! Спасибо, Джимми! Спасибо, Джимми! На эту сделку мы были обязаны согласиться. Это еда. В том же лесу начнется еще один челлендж двое жертв 10 охотников. Неделя стоит, как обучение моего ребенка в колледже. Бро, я до сих пор не могу поверить, что деньги падают с неба. Еды из ящика хватит на 10 дней. Но если они хотят продержаться год... Итак, план рассчитан на год. Им придется искать еще пропитание в глуши. Кто-то из вас, возможно, думает, почему они еще не ловили рыбу. Что ж, в болоте, что рядом, рыбы нет. Нам нужна проточная вода, чтобы рыбачить. И пока Хейс ворчал про своих детей... И мой двухлетний... Парашют не раскроется, но должен быть запасной, по идее. Дискавери была передача, где рандомных людей кидали в лес. Их иногда еще и ловили на, видимо, ну, в смысле мужиков. В смысле ловили. Не понял. Ребенок тоже плохо спит. Произошло это. Я думаю, быть отцом... О! Что это? О! Это ручей! Это не болото, это действительно проточная вода. Здесь есть рыба. Чего, глянь на это. Тут мостки! Идеальное место для еды и убежища. И после еще нескольких дней, полных внезапного ледяного ливня... Дождь. По крайней мере, у нас есть 100 тысяч баксов. Они решили улучшить убежище и переехать к найденному источнику воды. Доброе утро, Грис! Почему ты всегда стоишь раньше меня? Мы собираем валежник, который можно использовать для нашей конструкции. А потом мы установим их вместе в виде буквы А и обрежем деревья до нужной длины. Что-то это не очень надежно выглядит. Прикиньте, он бы был внизу под этим. Все в порядке. Хорошо, что я смягчил падение. Прости. Хорошо, возможно, у них был небольшой фальстарт. Но как только они восстановили конструкцию, то весь следующий день доводили убежище до ума. Они даже возвели мостки, чтобы облегчить ловлю рыбы. Шутка. Готово. Приятно удивлен. А теперь остается только поймать рыбу. Шикарно. Mm -hmm. Ага, верно? Но, несмотря на все это, без спальных мешков Блин, зимние час. ночи все еще были без... Я очень отчетливо помню, когда меня первый раз взяли на рыбалку. И я думал, рыбалка это реально про ловлю рыбы. Но мы не поймали ни одной. И я так разочаровался в рыбалке как концепте. Типа, мы просто сидели там весь день, и ничего не было вообще. Беспощадными. Еще одна холодная ночь. Замерзли пальцы ног, ступни, спальника нет. Поэтому я понял, что им предложить. Это двадцатый день. Они забрались так глубоко в лес, что теперь туда нужно добираться на лодке. Ты слышишь звук вдалеке? Что ты говоришь? Это лодка? Через минуту, когда мы их найдем, я предложу им кое-что интересное. Как дела, парни? Эй, Эй Джимми! Как делишки? Два момента. Во-первых, самолет на Мы бачили в зонах заповедников. Там-то мы реально ловили. Ну это же... Ну ведь... Погоди-ка. Эм... Ладно. 
О, поэтому я доставляю все вручную. А, вот ваши 10 штук. То есть в итоге их у вас уже 140. А во-вторых, у нас есть для вас предложение. Взгляните сами. Давайте, поднимите крышку. Вот она. Ты можешь О? любой лаунчер скитать, Хаоси. Можете ли вы дать мне 10 тысяч за этот крас? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Сны спальник, либо 50 тысяч и получите оба спальных мешка. Что? За оба? Думаю, вряд ли в логис. Пять раз больше. О, блин. Можно посмотреть? Да, посмотрите. Да, нам надо глянуть. Секунду, сделаю вот что. Это те же спальники. Если честно, я слишком много шутил про Могусов и прослушал условия. А, два за 50. Да, один я бы взял и делились бы просто. Оба спальных мешка. Что? За оба в пять раз больше. О, блин. Можно посмотреть? Да, посмотрите. Да, нам надо глянуть. Секунду, сделаю вот что. Это те же спальники, что мы использовали в Антарктиде. Они очень хорошие. Вот прогноз погоды. На следующей неделе будет довольно холодно, так что... Да? Рекомендую купить хотя бы один. Когда мы стартовали, у нас не было ничего. А на улице... Мне в детстве нравилось рыбачить. К слову, у меня получалось ловить рыбу. Я даже когда-то смотрел видео с персональной рыбалкой. Нифига. Жесткий. В улице было минус шесть. Ага. Мы приспособились. У нас есть лежак из сосновой соломы. Мы справляемся с низкими температурами. Я бы не отказался от спальника, но 50 тысяч это... Я прижимаюсь к гризу ближе, чем к жене, так что я даже не шучу. Вы правда откажетесь от них? Еще одна холодная ночь. Спальника нет. Да, я думаю, это окончательный ответ. Они нам не нужны. Да, согласен. Вау, ни одного спальника. Стрим разоржались, не дают людям отдохнуть. Я не отдыхаю никогда. Поэтому мне кажется это странным, за. Ты бы согласился стримить без выходных? Смотри, когда я не стримлю, я делаю что-то другое. Если бы у меня не было тех дел, которые я делаю, без проблем вообще, легчайше. Чуваки, если бы я только стримил, я бы стримил 12 часов в день, без рофлов. Единственная причина в том, что у меня есть другие дела, типа учебы, типа видосов, типа еще чего-то. Это вообще не сложно на самом деле. Ладно, ребята, закрывайте. Конечно, они выживут и без спальников, но это не решит их проблему с едой. В перерывах между дождливыми днями они привыкли кипятить воду, улучшать убежище и пытаться ловить рыбу. Что в Впрочем, не очень-то им удавалось. У нас есть кишки для наживки, мы их забросим и будем надеяться, что... Ну, рыб... Еще бы поговорим. Так у меня не отвалится другие дела. У меня не отвалится сервер, у меня не отвалится видосы. Бы поднимется со дна ручья. Шел... Я не думаю, что что-то изменит в этом плане. День за днем, но рыба не ловилась. Давай проверим донку, нет ли на ней сама. Как вдруг они поймали удачу за хвост. О! О! Ура! Гриз! Рыба! Или как еще назвать это дьявольское создание? Что это? Его можно есть? Первая рыба – это угорь. И я думаю приготовить его на гриле. Мы собираемся отведать у Наги по-американски. Кажется, намного больше времени нет. Я бы не сказал, что я много времени трачу на учебу, на самом деле, чуваки. Мне относительно легко дается все. Ну как? На прошлой неделе, конечно, было тяжко, потому что много всего надо было сделать. Но я же сделал. Это первое, что мы поймали за 27 дней. Что просто безумие. Мы рады улову, и блюдо будет просто объедение. Не знаю, можно ли назвать это вкусным, но учитывая тот факт, что они не ели свежей пищи почти 30 дней, даже камень показался бы им вкусным. Это превосходно. Очень вкусно. Это правда невероятно вкусно. Если будет и дальше такой улов, мы здесь запросто год проживем, бро. Да, чувак, 3,6 миллиона долларов. Спокойной ночи! А на 28 Искать работу, это, конечно, зарабатываешь, но все же, пока не знаю, не думал об этом. День они решили сделать подвесные кровати в своем новом убежище. Итак, две три ноги, раз, два. Боковые планки, планки поперек, а сверху матрасы сосновых иголок, сшитые с парашютом. И увидев, что их новое убежище становится все более удобным, я начал беспокоиться, что придется отдавать им миллионы долларов. Мне жаль только, что они не двухъярусные. А... Это и правда облом. Они поставили на кон все, расположив новое убежище рядом с ручьем. Но, возможно, это была большая ошибка, ведь им никак Реально не... потоп? Удавалось поймать угря во второй раз. <связь> Порва. К этому моменту я провел в глуши больше времени, чем с новорожденным сыном. Кроме того, же жена сидит... Да как вы достали со своими сыновьями? Вы можете заработать денег настолько много... Что этот сын потом я вас сосу, будет всякий, любить что? больше, чем, да. я не знаю, ну, в смысле, таблетки. все что угодно может быть. Привет, пугат. Какая Че? разница? Да, гаструктура Эти люди вообще выходных. как будто наперед не думают, я мне кажется. Я выходных 12-го отдыхаю. Иметь детей, пойти на челлендж биста и запороть кому-то своим выходом. Вот да, да, да. Деньги не так сильно решают в отношении родителей. В плане. Свободный график это когда ты свободен от выходных. Вот да, мне тоже так кажется. Мне тоже такое восприятие этого. Он ищет людей для своих челленджей в роддомах. 
Кто-то по ТВ говорил, что Америки институт семьи загнивает, тут мы видим совершенно обратное. Правда. Потраченного времени не купить. А -а 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 -а. Глупости. Все можно купить. Будет одна с еще одним двухлетним. Как объяснить двухлетке, что папы не будет? Что он не поговорит с тобой, не позвонит и не будет тебя видеть? А ты не подумал об этом до начала челленджа, да, братан? Ну, то есть ты абсолютно, тебе было насрать. То есть, понимаете, моя проблема в, в отношении этого поведения не в том, что он хочет с сыном увидеться. Это я понимаю. Почему он 30 дней назад об этом не подумал? Вот этого мне не, не ясно. Типа... Эх. Двухлетка это запомнит? Без рофлов, мне кажется, двухлетка этого не запомнит. Он мог не знать условий. Ну, только если так. Только если так. Байден такая галочка вас устроит. Сделай они нам еще какое-то предложение, на что бы ты точно согласился. Мы тратим кучу времени на поиск дров. Знаешь, было бы круто, если бы они привозили их прямо к нам. Я бы, наверное, заплатил за это. Мы сейчас буквально посреди леса. Да, пропали 60 тысяч. Они купили ящик с едой. Я у... И что-то еще, я уже забыл, что. Уже не понимаю, где мы находимся. Итак... Как дела, парни? Отлично, чувак. О, ты... В награду за то, что вы выжили целый месяц, я привез вам магазин. О, О, мы посмотрели все ваши видеозаписи и учли все, о чем вы просили. Дрова, лопата, кухонная утварь, постельное белье и даже книги Я с нас. Думаю, что Путин стремит. Просто видео нужно брать момент переживания, иначе слишком скучно. Толками. Это как все за доллар, но все. Ну, с точки зрения логики видео, да. 10 тысяч. О, чувак. Это ваш магазин. Покупайте, не стесняйтесь. Мы выиграли две. Как работа 80% физическая. Ты на ней устаешь, тебе нужны выходные. Сейчас ты особо физического ничего не делаешь, поэтому ты не понимаешь, чем нужны выходные, не трогай мои выходные. А я свои выходные не трогал, Мурк. А, держи, тут все выходные расписаны, отдыхай 118 дней в году. Сколько? А потом они спрашивают, почему экономика так плохо развивается. Новогодние каникулы, Рождество Христово, День защитника Отечества, Женский день, Праздник Весны Труда, День Победы, День России, День Народного Единства. В соответствии с постановлением 6 по 10, 7 по 31, с 28 по 20, 2 до 30. Че вообще? Реально, вы просто посмотрите, кто-то реально живет с выходными, вы можете себе это представить? Они так говорят, как будто их семью пока... Они снимаются, мистер Бис держит в сыром холодном подвале и мучает, но это прям так и звучит почти в каждом видео, по факту, по факту. 240 тысяч, можно и посмотреть. Что это? -то? Это москитные сетки. О, мы используем парашюты, они не нужны. Хорошо, а как насчет гамаков? Люблю гамаки, но знаешь, мы еще не пробовали сделать их из парашютов. Хорошо, Грис, скажи-ка, что нельзя сделать из парашютов? Многое. Хорошо, ну ладно, а хотите дров? Сколько дров? Вот столько дров вы получите. Будь это бесконечный запас, я бы купил. Я предложил им буквально все, что им может понадобиться, а им было все равно. Я начал думать, что эти двое на самом деле из отряда морских котиков или типа того. Парни, вы хоть что-то купите? Вы зарабатываете по 10 штук в день. Что для... Выкупить жизнь сына и все, легкотня же. Для вас 10 тысяч. Я скажу нет. Хорошо. Ни за что на свете не подумал бы, что они откажутся от всего. В следующий раз я уговорю вас потратить деньги. С нетерпением это выжил. Да, чувак. Пока, Джимми. А он уехал. Хорошо, идея Сво... четырехдневной рабочей неделе. Хорош. Они могут просто заказать доставку. Даем танки. Остановитесь! А для вас у меня особый сюрприз. Нолан, на что это похоже? На кучу телефонов. Тысячи телефонов, если точнее. Потому что в течение следующих семи дней я буду дарить тысячи случайных подписчиков в бесплатный Samsung Galaxy S24. Я потратил более миллиона долларов на эти телефоны и раздаю их вам. Все, что нужно Почему сделать... не смартфон Vivo? Вопрос первый чтобы выиграть один из этих телефонов подписаться это бесплатно я просто хочу чтобы вы знали я ценю все что вы делаете для канала ну, это, это многое для меня короче значит. подпишитесь выиграйте один из телефонов поехали и они продолжили без чего-либо из того что я предложил но как ни странно в течение пары следующих дней они ничего круто. не поймали и хотя, круто. хотя деньги Нет. продолжали поступать у них быстро заканчивалась еда и время я чтобы ее понял. поймать э -э, ремень на последней дырке я думаю что у нас осталось еды может быть не на два или около без лодки от ручья нет толку нам нужно идти к той реке. Если я смогу добраться до нее и клевать <свят> будет хорошо, это все изменит. И поскольку еды у них было пугающе мало, надежда у них была лишь на то, чтобы пройти через болото к реке на другой стороне и попытаться поймать рыбу. Рискованно тратить калории, но я должен это сделать, если мы хотим пройти дальше. После изнурительного похода Хейс наконец... Форб живет в Германии, да. ...нашел то, что искал. О, боже мой! У -у -у! Смотрите! Это река! Не едешь, потому что любишь чувство опасности. Разве это не самое великолепное, что ты когда-либо видел? Эта река, вероятно, стала решающим фактором между тем, чтобы идти дальше, и тем, чтобы выбыть раньше времени. К счастью, у него было секретное оружие. Мы с Гризом сделали себе удочку, и это упростит ловлю рыбы. 
Огромная удочка Хейса тут же сломалась. Мне вот заменить ее руками, и на ловлю ушли часы. И все тщетно. О, нет! И если он не сможет поймать... Нет, это так обидно. Рыбу, не выронив ее, калории, потраченные на этот процесс, уйдут впустую. Но как раз, когда он был готов сдаться... Сейчас все будет. Вот, это... а, святые угодники! В голове... Да я же говорил, что все будет! И удача рукой, на этом рукой, не рукой, закончилась. Хватает, не могу дождаться, когда принесу это Гризу. Он будет так рад! Вечером пируем! Обалдеть, это здорово! Это первая нормальная Обалдеть, еда за дол... это здорово. долгое время. А я в это время готовил предложение, от которого они не смогут отказаться. Это сороковой день, они заработали более трети миллиона, и у меня есть для них особое предложение. За 10 тысяч долларов, я думаю, вам это понравится. Вы сможете увидеть своих жен. Вернемся дальше от бога. Он. Более того, они сейчас здесь. Давай, О, давай, боже давай, мой, ты давай, серьезно? О, чего? Я не могу подвести ребенка. Да, я не могу подвести жену. Хорошо, Джимми. Да! да! А -а -а! да! Привет, да! детка! Это я, папа! О, боже! Как меня плохо пахнет. Привет, Али! Но как бы ни было приятно видеть свои семьи, во встрече была ложка дегтя. Ведь у всех на уме был важный вопрос. Как долго ты хочешь, чтобы мы оставались? Я хочу, чтобы ты уже был дома. Правда. Знаю, что ты хочешь, но нужен ли я тебе... Когда появится кто-то, кто скажет, мне плевать, я хочу денег, денег, только денег. Живи здесь 15 лет и не возвращайся, потом приди с деньгами. Дома. Да, ты нужен ей. Да, тебе нужно сближаться с сыном. Мне все равно, что говорит тот парень. Ты достаточно заработал. Ты нужен мне дома. Беседа была Дик, очень сложной. Тем не менее. Хотел свой тейк выдать на эту тему, но немного подумал и пришел к выводу, что на твиче мое мнение по таким темам выдавать не стоит, мало ли что, контекста, который не знаю, окей. Не, вчера был хороший день. Да, сын не вдупленный, что это правда. Было все, что я люблю. Моя семья, моя жена, мои дети, мой приятель Грис. Это был правда классный подарок, но теперь их нет. Эм... Обнять ее и знать, что она в безопасности. А это изменило мое отношение к испытанию. Зная, что жена поддерживает меня, я остаюсь, пока не получу миллион долларов. И после столь нужного общения с семьей, Хейс и Грис были на седьмом небе от счастья. Хейс и Грис, 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 Хейс и Грис, Грис, Грис. Хорошо! Закоптим рыбу. Ты глянь только, это идеально. Даже когда случилось то, что раньше бы выгнало их из колеи... В тот момент они, похоже, даже не возражали. Как вечеринка в честь определения пола ребенка и пол деньги. Несмотря на боевой настрой, им оставалось решить еще да, одну проблему, круто. чтобы добраться до... Они могли до... бы жить там кучу времени. До реки им нужно было пробираться через гигантское болото. Но будь у них лодка, они могли бы легко доплывать к реке по ручью. Я строю лодку. Идея в том, чтобы создать каркас из палок, а затем покрыть брезентом, чтобы она плыла. Я не особо уверен, но конструкции лодки. Если мы спустимся вниз, чтобы ловить рыбу, не пробираясь через все болото, это стоит риска. Ходовой... Круто, но цена не, не шутка. Да, я, кстати, не представляю, как они живут без фруктиков и всякого такого. Испытание моего прекрасного корабля. Поехали. Грис! та та да та там Что бы ты делал, если бы твой братанчик, который чуть ли не брат, хочет ливать с этой затеей, а ты нет? Я бы жестко его переубеждал. Я бы, я бы его гипнотизировал. Я бы внушал ему свою правоту. Я бы, ну, просто объяснил ему это деньгами. Математически. И это было иронично, учитывая предложение, которое я собирался им сделать. Я бы утопил его. Но не, так бы я не смог. День 50 -й. Посмотрим, как у них дела. Как дела? О, да у вас тут целая деревня. Подожди, ты серьезно? Ты построил лодку? Да, чувак. Хочешь сказать, что этот брезент с деревом плавает? Хочешь попробовать? Да не... Хочу. О, боже мой! И правда плывет. Он построил чертову лодку в лесу. Хорошо, теперь, когда я знаю об этом... Это многое меняет. Это безумие. Я привез им лодку, да. Вы двое вчера построили лодку, потому что я привез вам лодку с рестораном Секс Бис. Они О, все очень а? Ну, это мой, да. тупые. Круто, Джимми. Прежде чем представить предложение, я хочу убедиться, что вы в здравом уме. Это наш новый мистер Бист Бокс, который доступен во всех Секс Бис по всей Америке. О, боже мой, это так вкусно. Мистер Бист Бокс поставляется самый вкусный... Это вкусно, он травил голодному в 50 дней. Еще бы это было невкусно. 
Курица известная человечеству. И самое крутое, что каждому прилагается плитка Фистаблс. Целью сотрудничества было взять лучшую в мире курицу и объединить ее с лучшим в мире шоколадом. И правда? В Зэксбис также есть 12 соусов. В моем рту сейчас столько разных вкусов. Что это? Это очень вкусно. Это соус Зэксбис. Смотрите, Zaxby's. какие счастливые. Если хотите быть такими же, зайдите в Зэксбис и закажите мистер Бис. Бокс прямо с рекламы создать спрос. Сейчас. Теперь, когда вы поели, вот предложение на 50-й день. 50 тысяч, и эта лодка ваша. У нас нет мотора, мы не сможем плавать на этой штуке. Просто... Гребите палками. О, боже, я не знаю. Так как вы, как ни странно, построили лодку накануне, я дам вам скидку. 40 тысяч долларов. Мой ответ? Я люблю корабль, который сделал. Я доверяю ему свою жизнь, поэтому решение за гризом. За 40 тысяч долларов? Я откажусь от лодки. Да! Я сяду в смертельную ловушку Хейса. Если она утонет, вы проиграете. Я пытался. Спасибо за еду. Это было прекрасно. Пока, Джимми. До новых встреч. Эта лодка сэкономила нам 40 тысяч. Это... Надеюсь, это тратит все твое время, так что если родители сменяют друг друга, цель помогать. Да, я думаю, кстати, больше решает не развитие, а то, что жене просто физически сложно. Но! И знаете, что бы я сделал на месте мужика? Я бы сказал, возьми кредит и найми няньку. Когда я вернусь, мы его выплатим. Ну, типа, 2 плюс 2! Ребята, нужно быть прагматичным! Все еще смертельная ловушка. Чувак, когда мы только начинали, была глубокая зима. Помнишь, как было холодно? Ага, теперь все хорошо и тепло. Весна была в самом разгаре, и они выглядели вполне благополучно. Здесь много цветов. Не могу сказать, что я против. Какой сегодня день? 51? -й? Не знаю, я потерял счет. Я слышу, как приближается самолет. Где? О, он идет прямо на нас. С этим чемоданчиком у нас будет 440 тысяч. Пора строить диванчик для Хейса и Гриза. 80% того, на чем мы здесь сидим, я вложу в свой бизнес. Этот чемодан... Нет, я не хочу чтобы Кэти работала по 24 часа в сутки. Эти деньги очень помогут нашей семье. Хотя теплая погода была приятной, она принесла новые проблемы, такие как змеи. Не хочу, чтобы меня укусило. Бабушки существуют. Ну, не знаю, у всех разные ситуации, чуваки. Это змея. И крысы. Убирайтесь отсюда! Каждую а -а -а! ночь. Боже! Вскоре из-за недостатка сна они стали немного раздражительными. Похоже, Хейсу с трудом удается плыть. Хейс, тебе помочь? А ты как думаешь? Хочешь поплавать вверх по реке против ветра? Почему бы тебе не перебраться туда и не починить донки? Знаешь что? Закрой свой рот, когда разговариваешь со мной. Он злится. Можешь проверить донки, пока ты там? Как ты думаешь, что я делаю? Не знаю, я просто спросил. Спасибо, что сказал мне делать то, что я уже делаю еще раз. Очень злится. Имейте в виду, что Хейс и Грис в этот момент были очень близкими друзьями. Но Хейс был на пределе, и шутки уже не казались ему такими смешными. Грис думал, что это разрядит обстановку, но идея не сработала. Потому что это глупая идея. Хейс, прости, приятель. Я не знал, что на самом деле тебя бешу. Я думал, я не знал, что ты так расстроен. Все в порядке. Хорошо. И, чувствуя разочарование, Хейс, выключив камеру, поплыл вниз по реке, где разбил лагерь до следующего дня. Хейс отправился в плавание, и я думаю, что он, возможно, сбежал. Я, конечно, буду думать о нем. Я знаю, что ночью будет холодно. Если его не будет пару дней, мне... У них же раздельные ракетницы. Ну, то есть, пусть живет. Пофиг. Мне придется отправиться на поиски. Сделаем что-нибудь, чтобы подбодрить его. У нас тут огромная доска, которую Джимми оставил в прошлый раз, и я переделаю ее в стол с помощью части наших чемоданчиков. Это, кстати, очень прочно. И когда Хейс вернулся домой, он был не с пустыми руками. Похоже, Хейс вернулся из своего великого путешествия. Класс! О, это морская форель! Я очень устал. Не против, если я отдохну? Нет, чувак, делай что хочешь. Грис! Да, приятель. Что это? Это наш стол. У нас есть стол? Да. О, чувак! Да, я подумал, что это немного его взбодрит. Это стол за 100 тысяч долларов, Грис! С возвращением, приятель. Иди Хорошо сюда. Хорошо дома. Потребности в выживании удовлетворены, а дружба восстановлена. Оставался один вопрос. Как долго они пробудут здесь? Пошел бы с рандомным подписчиком в лес за деньги? Блин, учитывая возраст моей аудитории, с большей вероятностью этим подписчиком будет ребенок. И, типа, вряд ли он поможет мне выжить. Хз, 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 хз. Нам нужно серьезно поговорить. Да. Конец. В Германии нормально. Так, сейчас, подождите, я воды налью и досмотрим видос. Средневострой аудитории, я думаю, 16-17.
Честно говоря, я бы закончил пять дней назад. Может, протянем еще недельку? Черт, это же по 35 штук на каждого. Запусти... С кем бы из чата пошел в этом челлендже участвовать? Да много с кем, на самом деле, я всех не назову. Ну, дофига людей, на самом деле. 14-9? Да вы приколисты, у меня в телеге был опрос. Там, там, там средний, наверное, 15, мне кажется. И я ракету на 70-й день. Что бы ты ощутил? Ощутил бы себя эм, разочарованным и обманутым. Я предлагаю на 70-й день... Массу набирал, можно будет тебя съесть. Поговорить и решить, будем ли мы продолжать. Снабжал легко, Мурк, ты бы сделал конфеты из чего-нибудь там в лесу. А? Привет. Я пообещал Гризу, что останусь подольше ради него, но я не рад этому. Доброе утро. Итак, Хейс слегка расстроен. Я вижу это. Он держится особняком, знаете ли, поэтому я немного беспокоюсь о нем. Говорил с Гризом. Он хочет остаться подольше, он как бы убеждает меня оставаться все дольше и дольше. В какой-то момент нужно перестать быть дикарем и стать отцом. Еще один день. Да. О, 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 нет, 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 я знал, что это случится, я знал, о, нет. Хейс идет проверить чемоданчик, который упал с неба. 70-й день. Я узнаю, не против ли Грис закончить сегодня. Посмотрю, что он скажет. Что мы будем делать со всеми этими деньгами? Как раз хотел поговорить с тобой об этом. Я вроде как готов запустить ракету. Что скажешь? Я хочу остаться подольше. Я знаю, что тебе нужно вернуться к семье. Знаю, знаю. Я бы сыграл в какую-нибудь игру типа «Камень, ножницы, бумага». Ну, ну, то есть, ну, когда их двое, нет способа решить как-то голосованием. Знаю, 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 мы обсуждали это тысячу раз. Я просто хочу знать, что ты скажешь сегодня. Да или нет? Можешь остаться еще на день. Дай себе 24 часа, чтобы... Блин, машинить на день это супер плохо. Я бы сказал, типа... А давай до сотого дня, ну, чтобы красивое число. Я Все много думал об этом, но... Если хочешь остаться еще на день, то давай останемся. Как дела, парни? Он как выбрал ты? неправильную стратегию, он выбрал стратегию тянуть, понимаете? Он выбрал стратегию тянуть, и э, он, он решил тянуть, я так понимаю, что он типа скажет ему завтра, а давай еще день, а потом, а еще один, а еще, и это будет только больше его раздражать. Если бы они сразу договорились и поставили жесткий дедлайн, было бы гораздо э, проще и, го, и типа, гораздо менее стрессово это. Потому что он бы знал, какой дедлайн, ему не нужно было бы его сдвигать. Ты приедешь, хорошо? Давай немного прогуляемся. Мы можем пойти сюда. Предположим, что Хейс не является частью уравнения. Да, да, как да, ты да. думаешь, сколько дней ты еще сможешь прожить здесь? Скажем, 45 дней. Да? Думаю, это максимум, на что я способен. Как ты думаешь, сколько у него осталось сил? Пфф, он да. говорит об этом каждый день. Тебе часто хочется запустить ракету? Каждый день. Что тебе мешает? На данном этапе, Грис, понимаешь, он хочет заработать миллионы, и трудно ему отказать. У меня есть обязательства и перед ним, но сейчас на первый план выходит да, семья. Да. да. Когда ты запустишь эту ракету, это будет безумие. О, дождаться не могу. Хорошо с полночью. Угу. Не хочу разочаровывать Гриза, но... Я думаю, что с меня хватит. Я подумал, что... Было бы здорово вернуться в наш первый лагерь, где я спал плечом к плечу с Гризом каждую ночь. И когда я подумал, хорошо, чувак, теперь мы братья. Я ожидал уйти с кучей денег, но не ожидал уйти с другом на всю жизнь. И это многое для меня значит. Мне нужно подумать о том, что будет... Это мистер Биста, когда он приедет к нам в свистову с руках и видит, как мы пируем моими шоколадками. Он бы застрелил нас на месте, мне кажется. Лучше для меня и моей семьи. Хейс был настолько... Прикинь, мистера Зверя, который будет снимать на Даркнет со смертями и пытками за деньги. Пипец. В отчаянии, что залез в сумку Гриза и украл ракетницу, хотя это была именно его идея. Я ненавижу аниме. Имхадрама очень высосана из пальца. Чувак вообще ни о чем заранее не подумал. Факты. Теперь ходит грустный. Машнит на тему того, что пора ехать домой с семьей и т.д. Час день. 10к. На его работе так платят. Очень в этом сомневаюсь. И разделить ее на две части. Сейчас все, что мне нужно, выстрелить из этой штуки. Я снова стану отцом, понимаешь? Я знаю, что тебе очень сложно. То, что мы здесь делаем, это не просто. Ну, с 
стратегии нет, мужик, надо было дату поставить, все было бы хорошо. Я правда верю, что ты стараешься ради своей семьи. Не согласен. Ты обеспечишь их так, чтобы нет, ты изменил их думаю, жизнь. я думаю, что теперь все иначе. Теперь я думаю, мне нужно... Мне нужно быть там. Я думаю, что ты был очень расстроен и очень скучал по своей семье. Я, я чувствую, что... Я думаю, что ты деньги не имеют значения. Этом. Деньги больше не имеют для меня значения. И единственное, что держит меня здесь, это ты. И мне это надоело. Да. Моя семья тоже нуждается во мне. Он специально искал одного из участников с ребенком. Да по-любому, понимаешь? Ты очень хорошо манипулируешь мной. Ты что такое что уже доел? В этот момент стало ясно, что Гризу придется принять решение. Убедить Хейса. Я бы, знаете, что сказал? У, я придумал такой аргумент. Я бы при... У, представь, как много времени ты сможешь провести со своими детьми, когда у тебя будет столько денег, что ты не, ну, что тебе не нужно будет ходить на работу. Сидя сейчас здесь, ты инвестируешь в кучу дней э, со своими детьми потом. Типа один день здесь это 10 дней без работы с детьми. Э? 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 По-моему, мощно. По-моему, мощно. Продолжать выживать в этом лесу ради все больших и больших денег? Или быть рядом со своим другом, когда тот больше всего... Либо да, либо давай еще 20 дней с меня 1%. Да-да-да-да-да. Язык фактов круто, но сейчас он на языке эмоций только говорит. Так нужно его эмоции просто в нужное русло направить. Кто в нем нуждается? Они даже не знают, какой сейчас день. Даже я в повседневной жизни с неограниченным доступом интернета не всегда знаю, какой сейчас день. Ой, вот знаешь, как раз таки с интернетом на то, какой сегодня день, вообще насрать. Абсолютно. Типа, э, в ситуации, когда... Как сказать? В ситуации, когда ты можешь в любой момент посмотреть, тебе эта информация и не нужна. А в ситуации, когда ты видишь каждый день, когда заходит солнце, и от этого влияет, когда ты ложишься спать, и, типа, сколько раз там ты поел. Короче, в лесу у тебя гораздо больше времени, чтобы думать, а не, там, смотреть стримы, например. Как мало он придется с детьми времени, если верить сейчас, потому что я их украду. Я не верю, что они этого не понимают, какая-то драма ради драмы. Ну... Ну, я не думаю, что видос постанова, но, может, просто мужик реально на эмоциях, хз. Я не могу представить, чтобы я прошел через это с, с кем-то еще. То есть я действительно, я искренне считаю тебя братом. Понимаешь? Мне жаль, что я давил на тебя. Давил и давил. Я просто не хочу тебя подводить. Ты меня не подводишь. Подвожу. Братья не подводят друг друга. Так уж устроено. Всему. Всему, когда ты приходит конец. Дай взглянуть на ракету. Я тебе должен. И честно, честно говоря, мне жаль, что это заняло так много времени. Я думаю, нам пора это сделать, приятелем. Завтра! Я люблю тебя, приятель. Я тоже тебя люблю. Ты воняешь. Кажется, они запустили ракету. Нет, возьми эту. Пойдем проверим их. Мы богаты. Мы богаты. Ой. Привет, Джимми. О, боже мой. Когда мы привезли их, они выглядели вот так. А вот они 74 дня спустя. Безумие. Да, они выглядят безумно. Вы не покидали эти леса 74 дня. Чувак, я готов. Один последний сюрприз. О, боже. О, боже. Привет, Таня. Детка. О, ведь он не помылся! Я люблю тебя! Через 74 дня они выиграли 670 тысяч долларов! Спасибо за просмотр, дайте мне знать, хотите ли вы увидеть больше видео подобных этому. И если вы забыли, мы раздаем тысячу... Я телек... хочу, чтобы вы взяли меня в это видео! До того, как у меня будет жена и дети. Но в Samsung случайным людям, подписавшимся на канал в течение следующей недели. Так что подпишитесь прямо сейчас, если вы еще этого не сделали. Окей, хороший видос. Не назвал бы его лучшим. Задумка крутая, реализация крутая, мужик раздражает. Вот. А так хороший видос, хороший видос, крутой, мне понравилось. Да, идите подписывайтесь.